ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਟੀਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਟੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਟੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸੋ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਅਗਰ ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਹੈ ਕਿਸ ਰੂਪ ਚ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਾਲਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸੋ ਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਸੋ ਹੁਣੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰ ਲੋ ਉਹਦੇ 7 ਬੈਂਡ ਸੀ 92% ਸੀ ਬਟ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਅਫੋਰਡ देयर ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕੋਲ ਜਾ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ 6 ਲੱਖ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਆਏਗੀ ਸੀ ਆਈ ਐਮ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਵੈਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ 11000 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਚ ਲੈਥ ਬ੍ਰਿਜ ਕਾਲਜ ਦਿੱਤਾ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈ ਸੋ ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰੇਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੋ 7 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰ ਰੇਟ ਚੜਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ GIC ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ 10200 ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੋ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫੀਸ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ 6 ਹੈ 7 ਹੈ 8 ਹੈ ਪਲੱਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੇਅਰ ਐਕਸਪੈਂਸ ਫॉर ਯਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹਦਾ ਕਿ 4000 ਰੁਪਏ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 235 ਡਾਲਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮਵੇਅਰ ਅਰਾਉਂਡ 14000 ਰੁਪਏ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਅੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਡਾਲਰ ਘੰਟਾ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਅਰਨ ਬਿਟਵੀਨ 1000 ਡਾਲਰ ਟੂ 1500 ਡਾਲਰ ਪਰ ਮੰਥ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯੂ ਕੈਨ ਅਰਨ ਬਿਟਵੀਨ 2000 ਡਾਲਰ ਟੂ 3000 ਡਾਲਰ ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸਮਵੇਅਰ ਰਾਊਂਡ 10000 ਡਾਲਰ ਟੂ 15000 ਡਾਲਰ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਟ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਲੱਭਣੀ ਆ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਜੌਬ ਲੱਭਣ ਚ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਫੜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੌਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਘਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਸਿਖਾ ਲੈ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ 10 ਤੋਂ 15000 ਡਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਲਾਨਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ GIC ਮਤਲਬ ਰਹਿਣ ਖਾਣ ਸੈਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇਵ ਮਨੀ ਫਰਮ ਯੋਰ GIC ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਤੋਂ 15000 ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਣੇ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਏ ਜੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਔਰ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਸਮੀਤ ਪਾਟੀਆ ਜੀ ਨਾਲ